Salve da Michele Expert, quello che vedete è lo spinderogeno della Fiat Panda 4x4 Fire, penso che sia simile anche a quella del 750, oppure forse no, però quello che è certo è che questo, questo pezzo completamente, con il suo induttore che si trova all'interno, questa è la centralina, la centralina è difficile poterla misurare, ci vorrebbe un oscilloscopio, ma qualche diciamo così riferimento si potrebbe ottenere col tester quello che è importante invece è sapere l'induttore interno c'è cioè quella spazzoletta che poi gira e fa e crea ovviamente la, la corrente più che altro più che creare la corrente la distribuisce che facciamo noi se, do, se staccassimo stacchiamo adesso il, il connettore un po' forte ma ce la facciamo stacchiamo tutto va. prendiamo una piccola cacciavite ora l'ho stretti molto per un fatto di sicurezza adesso non vuole troppo ma va bene così ecco questo lo possiamo mettere da parte e per valutare se l'intotto, l'induttore, sia in perfetto stato, posizioniamo il tester, anche questo tester che è di tipo commerciale, andrà bene lo stesso, lo mettiamo a 2 km. Noi dobbiamo apprezzare almeno diciamo 750 fino a 850 ohm, questo è più o meno la range, range di resistenza. Adesso io che faccio? Vado a misurare i due estremi, quindi sia il rosso e sia quello, quello diciamo verde, blu, quello che è azzurro. Ecco, possiamo mettere i due puntali e vediamo apprezzare. Ecco, se ci fate caso, facciamo vedere bene, troviamo 798, quasi 800 ohm. Questo ci fa capire che l'indotto all'interno è posizionato bene e ha la sua resistenza che serve. Quindi sicuramente l'indotto all'interno, l'induttore, è ancora effic efficiente. Per quanto riguarda la resistenza, invece, invece per quanto riguarda la centralina, non abbiamo tanto da poter esprimere. Però possiamo fare almeno questo test qua. In questo caso posizioniamo a 200 ohm la misura più piccola, ecco la scala più piccola, e vediamo di riuscire a capitare qualche segnale. Io ho due centraline, una e due. Cerchiamo di valutare se c'è una differenza, così possiamo notare dove possiamo ovviamente parare un po'. Cerchiamo di misurare i due estremi della centralina, quindi la mettiamo in questa posizione, vedete, e i due puntali alle due estremità. Vediamo che succede. Non abbiamo niente. Proviamo a scalare un po'. No, abbiamo... A prezzo 129 ohm ai due estremi vedete vedete a due connettori estremi a prezzo 129 diciamo 130 ohm se vado più avanti non c'è nulla nulla nessun contatto cerchiamo di scalare un po tutto e quindi vediamo l'altra L'altra ai due estremi, vediamo cosa porta. Già questo potrebbe dare un'indicazione dell'efficacia. Vedete che non c'è nulla, nessun tipo di resistenza. Uno mi dirà, ma qual è quella buona? Poi ve lo dirò. Se noi andiamo adesso al centro, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Dobbiamo cercare adesso
di apprezzare, si vede, sì. Cerchiamo di mettere un'altra scala, vediamo che dice. Qua apprezziamo più o meno 0,02. Quindi possiamo dire 1, qualcosa di ohm. Vediamo qua perché non funziona questa scala. Cerchiamo di capire un po'. Fateci caso adesso la misura. Osservate la misura. E vi trovate 1,2 ohm. Vedete? 1,5. Poi alla fine si, si attesta in una 1,2. Dall'altra parte invece questa misura non c'è. Avendo comprato un'altra un un centralina, veramente ho comprato tutto il pezzo nuovo, ve lo faccio vedere un secondo. Scusate il tempo, ma siamo live, ho nascosto bene, vediamo di questo qua, vedete, questo è di tipo commerciale, per 85 euro, quando ne volevo 160, sono riuscito a ottenerlo con il viaggio gratis, ovviamente c'è tutta la sua parte, l'induttore all'interno, c'è anche questo, questa valvola che serve proprio per regolare il minimo, questa è una membrana all'interno che poi si attiva chiaramente e poi abbiamo anche l'induttore all'interno e la centralina anche la sua calotta anche la spazzoletta interna assolutamente nuova facciamola vedere eccolo qua anche la forma poco poco diversa ma comunque va bene lo stesso beh 85 euro non sarà originale ma Può essere quello vecchio, può essere che ci sia una perdita sul, sul paraolio all'interno, anche l'alberino potrebbe essere leggermente un po' che fa qualche movimento, io ho voluto andare sul sicuro e ho preferito quest in questa occasione comprare un nuovo. Poi questo addirittura si potrebbe anche addirittura adeguare all'altro perché sono identici, cambia solamente forse la marca. Per, per dirvela tutta, quando sono andato a smontare la, la centralina, non mi portava nessun valore tra i due estremi e mi portava 1,2 in quei contatti che avete visto. Quindi se dovessi andare per logica, questa qua è funzionante e quella là invece è difettosa. Fermo restando con la centralina, per poterla vedere più efficace al 100%, bisognerebbe poi avere una conoscenza di elettronica anche di quella addirittura di una volta, oppure qualche cosa di più moderno, e andrebbe ragionata con l'oscilloscopio quando è in funzione, cose che ovviamente non farà nessuno e vi volevo spiegare questi due passaggi così almeno avete qualche elemento in più per gestire lo spinderogeno fermo restando che sicuramente il problema della mia macchina riguarda la bobina di accensione che ovviamente ho ordinato e mi deve arrivare domani domani sarà collegato sì lo spinderogeno farò le prove anche sulle cantele se arriva la corrente per tutto tutte le cantele saranno viste se arriva la corrente alle cantele, eh, anche la bobina sarà vista se arriva la corrente, anche la corrente ovviamente che deve arrivare sulla, sul primario della bobina, vediamo anche il secondario, faremo tutti i test e poi vedremo quello che succederà. Grazie per l'attenzione da Michele Experto.